হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিওগ্রাফি ইনস্টিটিউট আমি সাগরিকা আজ তোমাদের জন্য আবার নিয়ে চলে এসেছি থার্ড সেমিস্টারের প্র্যাকটিক্যালের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমাদের আজকে প্র্যাকটিক্যালের বিষয় হচ্ছে অবশ্যই তোমাদের যে টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস রয়েছে সেই টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিসের মুভিং অ্যাভারেজের ওপর মানে এটা হচ্ছে জিওটেকট্রনিকের যে প্র্যাকটিক্যাল রয়েছে তার একটা পার্ট সেখানে আমরা কি পড়ব যে কিভাবে মুভিং অ্যাভারেজ বার করতে হয় সে মুভিং অ্যাভারেজটা সাধারণত তিন ধরনের হয় ক্যালকুলেশনটা তিন ধরনের হয় একটা থ্রি ইয়ার্স মুভি মুভিং অ্যানালাইসিস একটা হচ্ছে ফোর ইয়ার্স মুভিং অ্যাভার অ্যাভারেজ অ্যানালাইসিস আর একটা হয় ফাইভ ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজ অ্যানালাইসিস তো আজ আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যানালাইসিস মেথড খুব সহজ একটা প্রসেস এবং খুব সহজেই করে ফেলা যায় এমনই পদ্ধতিতে আজ তোমাদের শেখাবো তো চলো শুরু করে দেওয়া যাক আজকের ভিডিও আর তার আগে এখনও পর্যন্ত জানা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলাইকেনে ক্লিক করতে ভুলো না যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু এর আগেও তোমাদের একটা টপিকের ওপর ভিডিও বানিয়েছি সেটা হচ্ছে ক্লাইনোমিটার ক্লাইনোমিটার কী রকম দেখতে হয় এর ওপর কিভাবে কাজ করতে হয় সবটাই কিন্তু সেই ভিডিওতে দেখানো আছে তো সবই অবশ্যই সবাই একবার চেক করে নিও আমি ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আজকের অঙ্কে আসা যাক দেখো ফার্স্টেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনের মধ্যে একটা ডেটা দেওয়া রয়েছে যেটা পরীক্ষাতেও তোমাদের ঠিক এইভাবেই ডেটাটা দেওয়া থাকবে যেখানে একটা ইয়ার বেসিং কিছু থাকবে এবং ক্রপ কম্বিনেশন থাকুক বা অন্য কোনো একটা ডেটা থাকবে যেটা ইয়ার ওয়াইজ ডিফারেন্ট থাকবে তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মুভিং অ্যাভারেজ বার করতে হবে সেটা কত তা তোমাদের বলে দেওয়া থাকবে যে কত সময় অন্তর তোমাদের মুভিং অ্যাভারেজ বার করতে হবে আজ আমরা করছি থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজ অ্যানালাইসিস তো সেই জন্য আমরা থ্রি ইয়ার্স করে মুভিং অ্যাভারেজ বার করব এবার একটা জিনিস আমাকে তোমরা সবাই বলো নিশ্চয়ই জানো যে অ্যাভারেজ জিনিসটা কি হয় অ্যাভারেজ মানে নর্মালি সেগুলো যোগ করতে হয় এবং তারপরে যতগুলো সংখ্যা আমি যোগ করেছি সেই সংখ্যার সমান সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয় তাই তো তো এখানেও সেই একই প্রসেস অ্যাপ্লাই হবে আলাদা কিছুই নয় দেখো এখানে যেহেতু থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যানালাইসিস বলেছে আমাদের ফার্স্ট কাজ কি হবে তিনটে বছর দেখো কি বলেছে ফার্স্টে নাইনটিন নাইনটি ওয়ান তারপর নাইনটিন নাইনটি টু এবং নাইনটিন নাইনটি থ্রি তার যে মানগুলো দেওয়া আছে ক্রপ প্রোডাকশনের মানে টু থার্টি ওয়ান টু টু থ্রি এবং টু থার্টি সিক্স এই তিনটেকে যোগ করব যেহেতু তিন বছরের মুভিং অ্যাভারেজ বার করতে বলেছে তাই আগে আমাদের অ্যাভারেজ বার করার আগে টোটালটা বার করতে হবে দেখো এখানে আমি তিনটে ফিগার যেগুলো বললাম দুশো একত্রিশ দুশো তেইশ এবং দুশো ছত্রিশ মানে টু থার্টি ওয়ান প্লাস টু টু থ্রি প্লাস টু থ্রি সিক্স এই তিনটেকে ফার্স্টে ক্যালকুলেটরে যোগ করে নিয়েছি আমাদের ভ্যালু কত বেরিয়েছে সিক্স নাইন জিরো সেমভাবে দেখো পরেরটা করেছি এবার পরেরটা করার মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করো যে আগেরটায় কিন্তু আমাদের দুশো একত্রিশ ছিল ফার্স্টেরটা তাই এখানে কিন্তু সেকেন্ড ডেটটা থেকে নিয়েছি মানে এটাই হচ্ছে মুভিং অ্যাভারেজের একটা বেসিক কনসেপ্ট মানে কি করতে হচ্ছে আমাদের যে প্রথম যেটা করছি প্রথম তিনটে সাল আমি যোগ করছি টোটাল বার করার জন্য সেকেন্ড বারের ক্ষেত্রে যখন আমি যোগটা করছি তখন কিন্তু আর প্রথম মানটা নেব না প্রথম মানটা ছেড়ে সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ নেব আবার যখন থার্ডটা ক্যালকুলেশন করব তখন ফার্স্ট সেকেন্ড ছেড়ে দিয়ে থার্ড ফোর্থ অ্যান্ড সিক্স ক্যালকুলেশন করব এইভাবেই করতে হয় এবার দেখো আমি এইভাবে প্রতিটা ক্যালকুলেশন করেছি তার মানে ফার্স্ট এডটা যেহেতু আমাদের বাদ থাকছে তাই প্রথমে লাইনে কোনো মান বসলো না টোটাল থ্রি ইয়ার্স অ্যাভারেজিং সরি থ্রি ইয়ার্স মুভিংয়ের টোটালের ক্ষেত্রে কি হলো তাহলে ফার্স্ট প্লটটা কি বসলো যেহেতু তিন বছর অড নাম্বারে আছে আমাদের সেই জন্য মাঝের ঘরে আমাদের ফিগার বসবে যখন আমরা চার ইয়ার মানে ফোর ইয়ার্স অ্যানালাইসিস মানে ইভেন নাম্বারে অ্যানালাইসিস করব তখন কিন্তু কনসেপ্টটা আলাদা হয়ে যাবে তাহলে এইটুকু মনে রাখো আজকের জন্য যে থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যানালাইসিস দিলে আমাদের যে মিডল ভ্যালুটা থাকবে সেই লাইনে আমি তাদের যোগফল বা অ্যাভারেজের ভ্যালুটা বসাবো তাহলে যোগগুণ এইভাবে সব কটার বার করেছি প্রথমেরটার ক্ষেত্রে টু থ্রি ওয়ান প্লাস টু টু থ্রি প্লাস টু থ্রি সিক্স নেক্সট এরটার ক্ষেত্রে টু টু থ্রি প্লাস টু থ্রি সিক্স প্লাস টু সিক্স নাইন তারপরটার ক্ষেত্রে টু থ্রি সিক্স টু সিক্স নাইন প্লাস থ্রি টু ফোর এইভাবে প্রতিটা আমি যোগ করে নিয়েছি তো সব করে যোগফল বেরিয়ে যাওয়ার পর নেক্সট স্টেপে আমরা কি করব অ্যাভারেজ বার করব যেটা আমি যোগ করলাম সেই প্রতিটা ভ্যালুকে আমি তিন দিয়ে ভাগ করব 
এখানে দেখো যেটা যোগফল বেরিয়েছে আমাদের সেই যোগফলটাকেই আমরা কি করব অ্যাভারেজ করব মানে যেহেতু তিনটে ইউনিটকে আমরা যোগ করেছি তিনটে ইয়ারের ক্রপ প্রোডাকশানকে আমরা যোগ করেছি তাই তিন দিয়ে প্রতিটা ডিভাইড করব তো এখানে সব কটা তিন দিয়ে আমি ডিভাইড করে দিয়েছি মানে সিক্স নাইন জিরোকে তিন দিয়ে ডিভাইড করেছি দেন আমার বেরিয়েছে টু থ্রি জিরো এইভাবে সব কটাকে আমি তিন দিয়ে ডিভাইড করে নেবো এই হচ্ছে আমার ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন তিন দিয়ে ডিভাইড করার পর সব কটা লেখা হয়ে গেলেই আমার কমপ্লিট এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটাকে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় গ্রাফ পেপারে এটাকে আমাদের আঁকতে হয় তার জন্য আমাদের স্কেলে ফেলতে হবে এটা আমাদের নেক্সট স্টেপ তো স্কেলে কিভাবে ফেলবো অবশ্যই যেভাবে আমরা স্কেল ধরে থাকি সেই একই প্রসেস তার আগে আমাকে দেখে নিতে হবে মান কত আজ এখানে আমি যা মান দেখতে পাচ্ছি তার রেসপেক্টে আমি যদি এক সেন্টিমিটারে একশো একশো তোমার টন ধরি ক্রপ প্রোডাকশান তাহলে আমার ঠিকঠাক ভ্যালুটা বেরিয়ে যাচ্ছে এখানে সেটাই করেছি দেখো একশো করে স্কেল ধরেছি লিখে দিয়েছি ইন স্কেল ওয়ান সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্টেড একশো ইন টনস ঠিক আছে তাহলে এবার প্রতিটাকে আমরা যেগুলো বেরিয়েছি আমার থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজের ভ্যালু সেগুলোকে আমি স্কেলে ফেলার জন্য প্রতিটাকে একশো দিয়ে ডিভাইড করে দিয়েছি হয়ে গেল আমার ক্যালকুলেশন কমপ্লিট এবার আমরা আঁকায় চলে যাব এবার একটা জিনিস বলে দিই আঁকাটা করার সময় দুটো জিনিস আমাদের শো করতে হবে যেহেতু আমি থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজ দেখাচ্ছি মানে কতটা থ্রি ইয়ারের জিনিসটা মুভ করেছে কতটা বেশি হয়েছে প্রোডাকশান কতটা কম হয়েছে প্রোডাকশান সেটা বোঝাবার জন্য আমাকে ফার্স্টে কি করতে হবে ফার্স্টে এই যে দশটা সাল রয়েছে এই দশটা সালে যে ক্রপ প্রোডাকশানের অ্যামাউন্টগুলো রয়েছে এই যেমন দুশো একত্রিশ দুশো তেইশ দুশো ছত্রিশ দুশো উনসত্তর এই যে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুগুলো রয়েছে এই প্রতিটা ভ্যালুকেও আমাকে স্কেলে ফেলে আগে একটা লাইন আঁকতে হবে সেটা অন্য কালার দিয়ে করব দেন হচ্ছে আমরা যে থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজটা বার করছি সেটাকে যে স্কেলে ফেলেছি সেটাকে আমরা করব অন্য কালার দিয়ে লাইন গ্রাফের মাধ্যমে আর একটা জিনিস বলে রাখি যে গ্রাফ পেপারেই করবে তাহলে জিনিসটা ঠিকঠাক হয় তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের নিচে বেস লাইন অনুযায়ী দশটা ইয়ারকে আমরা মাঝে বসিয়েছি এইটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা জিনিস মনে রেখো যে আমরা যখনই কোনো ভ্যালুকে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করছি মেলি যদি সেটা লাইন গ্রাফ হয় তাহলে কিন্তু ভ্যালুগুলো আমাদের মিড পয়েন্টে পড়বে সেই তোমরা শিখেছিলে মিড পয়েন্টে ভ্যালু ফেলার জন্য আমরা মাঝখান করে প্রতিটা সাল লিখে নিয়েছি এবং দেখিয়ে দিয়েছি যেটা ইয়ার্সকে রিপ্রেজেন্ট করছে দশটা ইয়ার বলে দশটা ইয়ারকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করার দেখিয়ে দিয়েছি এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে স্কেল ফেলেছি সেটা ভার্টিক্যাল স্কেলে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে সেটা এবার দেখাতে হবে দেখো এখানে ভার্টিক্যাল স্কেলে আমাদের এক সেন্টিমিটারে একশো টন করেছিল তো সেটাই আমি দেখেছি প্রথম একটা বেস লাইনটা আমাদের জিরো তারপরে একশো দুশো তিনশো চারশো পাঁচশো ছশো সাতশো আটশো পর্যন্ত দেখিয়েছি কারণ আমাদের যে হায়েস্ট ভ্যালু আছে সেটা সাতশো সামথিং আছে তো আমাদের আটশো পর্যন্ত দেখাতে হবে তো সেটাই এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আর পাশে লিখে দিয়েছি ক্রপ প্রোডাকশান ইন টনস হয়ে গেল এবার হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কাজ মানে ফার্স্ট টাইম যে লাইনটা আমরা আঁকবো লাইন গ্রাফটা আঁকবো সেটা কিসের বেসিসে আঁকবো আমাদের যে মেন ভ্যালু দেওয়া রয়েছে যে ক্রপ প্রোডাকশানের ভ্যালু দেওয়া রয়েছে সেটার বেসিসে আমাদেরকে আঁকতে হবে তো প্রথমে কি করব প্রথমে ওই যে ভ্যালুগুলো ছিল মানে তোমরা যদি একবার এটা দেখে নাও আমাদের যে চারটা দেওয়া ছিল বা ভ্যালুর যে লিস্টটা দেওয়া ছিল দেখো এখানে ইয়ার ওয়াইজ যে ক্রপ প্রোডাকশানগুলো রয়েছে সেগুলোকেও কিন্তু আমরা সেম স্কেলেই ভাঙবো মানে একশো যে স্কেল ধরেছি সেই স্কেলে তাহলে কি হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে মানে ওই পয়েন্ট পড়বে দুটো করে ঘর আগে তো সেটা অনুযায়ী আমি দেখো প্রতিটা লাইনে পয়েন্ট ফেলে নিয়েছি দু হাজার একান সরি উনিশশো একানব্বর একটা উনিশশো বিরানব্বই একটা এভাবে যে ভ্যালুগুলো আমার বেরিয়েছে সেগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমি প্লট করে নিয়েছি কোথায় না আমার গ্রাফের মধ্যে আর প্লট করার সিস্টেমটা আমি আগেই বললাম যে মাঝখানে যে মিডল পয়েন্টটা যাচ্ছে এক সেন্টিমিটারের মাঝে কে রয়েছে ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভের যে লাইনটা হয় গ্রাফ পেপারে সেটা আমরা কী জানি জিরো ফাইভ ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটারের গ্রাফ পেপারে লাইনটা মোটা হয় সেই মোটা লাইনটার উপর আমাদেরকে পয়েন্টগুলো ফেলতে হবে তো প্রথম এটা আমাদের বেরিয়েছিল টু পয়েন্ট থ্রি দেখো প্রথম পয়েন্ট আমি টু পয়েন্ট থ্রিতে ফেলে নিয়েছি এইভাবে প্রতিটা ভ্যালু ফেলার পর এগুলোকে আমাদের জয়েন করতে হবে ফ্রি হ্যান্ড কার্ভে জয়েন কোনো স্কেল এখানে ইউজ করা যাবে না এখানে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা দেখো আমি ফ্রি হ্যান্ড কার্ভে জয়েন করে ফেলেছি ব্ল্যাক কালিতে জয়েন করলাম কোনটা ব্ল্যাক কালিতে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি যে ক্রপ কম্বিনেশনটা আমি করেছি মানে ক্রপ প্রোডাকশানের যে টেন ইয়ার্সের ভ্যালু
যাচ্ছে সেই পয়েন্টগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি আবার দু হাজার এইভাবে পুরো উনিশশো পর্যন্ত পয়েন্টে আমি ফেলে নেব আমাদের ভ্যালুগুলো কত ছিল একবার চোখ বুলিয়ে নিই দেখো এখানে আমাদের থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজের ইন স্কেল প্রথমে এটা টু পয়েন্ট থ্রি তারপর এটা টু পয়েন্ট ফোর এইভাবে গেছে তো আমাকে এইভাবেই পয়েন্টগুলো ফেলে নিতে হয়েছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে রেড কালিতে একটা লাইন আমি ড্র করেছি যেগুলোর পয়েন্টগুলোকে আমি একটু হাইলাইট করার জন্য বড় বড় সাইজে ফেলেছি এবং যেটা আমরা স্কেলে ফেলে চার্টের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম সেই ভ্যালুগুলোই এখানে আমরা এঁকে দিলাম তো এই হয়ে গেল আমার লাইন গ্রাফ আঁকা কমপ্লিট মানে আমার অ্যাকচুয়ালি থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজ টাইম সিরিজ ওয়াইজ ক্রপ প্রোডাকশনের ভ্যারাইটি দেখানো হয়ে গেছে এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হেডিং দিতে হবে লেজেন্ড দিতে হবে এবং স্কেল লিখতে হবে তুমি দেখো আমি দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে একটা ইন্ডেক্স বা লেজেন্ড তোমরা যা খুশি লিখতে পারো সেখানে দুটো বক্স হবে একটা বক্সে ওই ব্ল্যাক কালির মানে ব্ল্যাক রঙের যে লাইন গ্রাফটা সেটা দেখানো হবে এবং তার পাশে লিখে দিতে হবে থ্রি ইয়ার্স মুভিং টোটাল অ্যান্ড আর একটা বক্সে রেড কালিতে দেখানো হবে এবং সেখানে লেখা থাকবে থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজ ওকে এবার তোমরা চাইলে এখানে টনস ইন প্রোডাকশান ক্রপস প্রোডাকশান লিখতে পারো ওটা কোনো ফ্যাক্টর নয় এটা হয়ে যাওয়ার পর নেক্সটে চলে যাব হচ্ছে আমাদের একটা হেডিং দিতে হবে আমি এখানে হেডিং দিয়ে দিয়েছি লাইন গ্রাফ শোয়িং থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজ অফ ক্রপ প্রোডাকশান ব্যাকেটে টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস তো আমাদের এখানে সেটাই রয়েছে লাইন গ্রাফের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করেছি তাই লাইন গ্রাফ লিখেছি শোয়িং বলে লিখে তার ভেতরে নিচে লিখে দিয়েছি থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজ তো আশা করছি এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এবার যেটা লাস্ট স্টেপ বা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ সেটা হচ্ছে স্কেলটা কিন্তু যেমন তুমি খাতায় লিখছো সেরকম এখানে গ্রাফ পেপারেও তোমাদের দেখিয়ে দিতে হবে এবং স্কেলে কি লিখেছি দেখো হরাইজেন্টাল স্কেল ওয়ান সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্টেড ওয়ান ইয়ার ঠিক হরাইজেন্টাল যে স্কেলটা বা বেস লাইন যেটা ছিল সেটার আমাদের হিসাব অনুযায়ী কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম এক একটা সেন্টিমিটার এক একটা ইয়ারকে রিপ্রেজেন্ট করছিল তো সেটাই আমি লিখে দিয়েছি আর ভার্টিক্যাল স্কেলের ক্ষেত্রে এক সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্টেড হান্ড্রেড টনস ক্রপ প্রোডাকশান তোমরা চাইলে লিখতে পারো তার মানে এখানে কি ওই একই জিনিস যেটাতে আমি স্কেল ফেলেছিলাম এক সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্ট করছি কি না একশো টন ক্রপ প্রোডাকশান ওকে তো আশা করছি বোঝাতে পেরেছি পুরো জিনিসটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি এইভাবেই পুরো জিনিসটা ক্যালকুলেশন করার পর তোমাদের ডেসক্রাইব করে দিতে হবে বাই লাইন গ্রাফ এইভাবেই আশা করছি তোমাদেরকে মানে কিছুটা হলেও হেল্প করতে পারলাম ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস যেরকম চলছে সেরকম চলবে থিওরি ক্লাসও করাবো আস্তে আস্তে সমস্ত সিলেবাসই কাভার করে দেবো ইচ্ছে আছে নেক্সট দিনে কোনো থিওরি ক্লাস নিয়ে আসবো থার্ড সেমিস্টারে তো আজকে এই পর্যন্তই পরের ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই